Mwanda Gasia. Naam naam Isaya Benson Mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu. Mm. Huku bwana tupo kama tupo lakini tulikuepo huko tutokako. Mhm. huko e, nchini Ukweni bado nalia wanasema bora wangemsikiliza mama. Mm. Kwa sababu vita eh, sio lele mama. Mhm. Kwa hiyo bora wangemsikiliza mama vita sio lele mama. Na yani sio ile kama mama lele lele. Mm. Nyama za mwana mm. ngu hiyo inaitwa lele mama. Vita ni vitu vitu tofauti kabisa kwa kilembe. Mm. Na usipojipanga, usipojipanga vizuri, usipokuwa makini, ukiingia vitani, usipokuwa na utumi ama washirika wa uhakika, basi utapigwa kipigo cha mbwa. <laughs> mbwa mwizi. Utapigwa kipigo cha mbwa. Eh, sasa Zelensky ameshaona ameona nchi imeisha, lakini ni kwamba wanasema wanajeshi kamili lazima wafie vitani. Mm-hmm. Na wazungu wenyewe ni watu wanapenda sana kufa na tai zao shingoni. Mm. Ameona hali ni mbaya. Anajifananisha lakini hali asadi kama anaweza kasustain. Kume lengo la Marekani, lengo la umoja wa Ulaya ni kuvifanya vita vya lukweni kwa sababu muda mrefu zaidi kwa sababu vita hizo vinawanufaisha wao zaidi kuliko raia wa kawaida. Vita si lele mama. Sasa Sasha Zelensky anasema kwamba yeye hapana Mhm. Yeye ni mbele mbele yao. Mhm. Watajua wajui mbele ya safari. Anasema yeye ni ambele mbele yao. Maana ni kwamba yeye Putin anamwona kama vile ni shangazi yake. Mhm. Anamuona Putin kama shangazi yake hivi. Mhm. Kama mtu wake wa karibu sana. Mhm. Wakati Putin ni mtu ambaye anaogopwa, anaogopwa hata na marafiki zake wa kawaida. Hana sai kwa wale wanafu. <laughs> Pengine huwa Zelensky anashindwa vita kwa sababu amezungukwa na wanafiki. Mm-hmm. Pengine pia Zelensky huenda pengine afanye vizuri kwa sababu pia ana cycle ya watu wengi sana ambao ni wanafiki ambao hawezi kumsaidia vitani. Mhm. Kwa hiyo mwakilembe Zelensky amesema kwamba anataka kurudi tena. Anarudi tena vita. Kwa sababu huu ni mwezi wa mbeki mbembe nguru mbembe nchini Ukweni. Anataka kurudisha upa jeshi upya anakwenda kutumia jeshi lake la akiba. Mhm. Walisho meisha sasa hivi. Mm-hmm. Jeshi la Kiba ndio wana, wanashikwa mtaani, wanakamatwa. Mobilization. Vijana waovyo wadogo ambao hawana hata uzoefu wa vita. Anakusanya aende kwa wao kule mbele mm-hmm. ya vita. Sasa sasa ndio tunafahamu vita inahitaji wewe ngumu kidogo. Lakini unapigana na nani? Mhm. Ndio natambua kwamba vita vinahitaji uwe na roho ngumu kidogo. Lakini Zelensky anapigana na nani mwakilembe? Mm. Anayepigana naye ni mtu wa namna gani? Kwa sababu ukiangalia wewe Zelensky wewe ni, 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 ni mtu ambaye ameingia madaraka 2019. Mhm. Kidaraka mtiifu. Mm. Anapigania Masai ya Marekani sio Masai ya taifa lake. Angekuwa mjanja mwakilembe angesema kwamba ange, ange, angeacha kwanza. Mhm. Angetulia ajipange upya. Watu wasahau miaka 20 baadaye mm. yukweni aanze vizuri. <laughs> Sasa atakuepo yeye hiyo miaka 20. Sasa yeye kwani yeye yeye kuepo kutokuepo hiyo haimaanishi lakini lazima ajenge mfumo tunaweza tunasema nationalism. Mhm. Maono huwa yafi. Kwani makilembe hiyo hiyo yukweni yote hiyo. Si kwa sema urusi. Eh. Yeah. Hiyo bali ya usi yote si kwa sehemu ya Urusi. Mhm. Caspian si kwa sehemu ya Urusi. Mhm. Kwa makilembe. Hayo maeneo yalipotea baada ya Peter the Great kufa lakini yalibaki kwenye mioyo yao wao wenyewe. Mhm. Wanapigania historia yao. Urusi anapigania historia yao. Mhm. Anapigania ardhi ya mababu zao. Mhm. Role model wa Vladimir Putin ni Peter the Great. Mhm. Aliyeshungua Ulaya. Wakilembe mwaka elfu moja mia nane na arobaini sawa mm. wazungu washaka washawe kukaa kikao kumjadili urusi urusi hajaanza kusumbua ulaya leo ameanza miaka mingi sana mm. ni mtaki anafahamika wanamuelewa mm. ningekuwa mwepesi uingereza ngishaida pale 
angekuwa mwepesi uingereza angesaina pale yeah. angekuwa mwepesi sawa ujerumani angesaina pale yeah. mafepo yote ulaya wasingeangalia kuna nato ni memba wangesaenda ndio ila wanajua mm. wanajua mziki wa urusi jinsi ulivyo mm. wanajua mziki wa Vladimir Putin jinsi ulivyo mm-hmm. wafua viuma wale kwa hiyo makirembe urusi ame, 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 ame unaambiwa kwamba kuna taarifa za fiyenye mhm si vyombo vyao hivyo ehe kulingana taarifa za fiyenye mhm ni kama wazi kwamba Zelensky hawezi kushinda mhm operation hii pia amana yanaa hawezi kushinda mhm kwa sababu tayari urusi ameshaeka ulinzi ambao sio wa kawaida ndio ameka ulinzi ambao kuvunja kuvunja ulinzi wa wa, wa urusi mm. uvunja ulinzi wa urusi uingie za polia mm-hmm. sio kawaida uvunja ulinzi ulinzi wa urusi uvunja baamuti mm. uingie doni base sio kawaida mm-hmm. uvunja ulinzi wa urusi uingie hasoni sio kawaida ndio urusi ameshaweka ulinzi ambao haupitiki hata kwa ndumba mm-hmm. haupitiki hata kwa uchawi Zelensky hana expertise hana uwezo kutosha wa kuweza kuvunja ukuta wa urusi ambao umeweka eh. kupenya sio kuvunja sio sio kupiga tu hata hata, hata kunusa nusa kunusa nusa ndio ni ngumu sana mwakilembe ehe uh-huh. sio taarifa zangu mimi ni taarifa ya shirini eh taarifa pia za kina William Barnes wenyewe alisema zamani sana ehe uh-huh taarifa na William Banks washasema zamani sana ndio hata umoja wa Ulaya eh. hata umoja wa Ulaya wakina Tony wa Tony Bagao eh. wa kurugenzi wa NATO wakina Bill Ursula eh. eh, kiongozi wa umoja wa Ulaya wakina Emmanuel Macron mm. sawa wakina Shoji wale sawa wanafahamu kwamba mzigo ambao uliopo na ndio maana kwa kilembe eh. na ndio maana hata kupeleka wasuri wanastafita <laughs> Na ndio maana hata kupeleka silaha zao wamegoma. Mhm. Wapenda swaa ambao zimekarabatiwa, ambao zimeboreshwa, ambao zimepigwa viraka, vifaru vya mwaka 1945 na 45, vifaru vya Leopard na Challenger, ni vifaru ambao vimekuwa vimekuwa modified. Mhm. Vimekuwa modified kwa maana ni vifaru vya zamani ambavyo wazungu wamevikarabati, sio vifaru vipya vya zamani ambavyo wamevikarabati vifaru vipya ni vya Abrams ambavyo Marekani amegoma kupeleka. Mhm. Waambia wao tutaletea mwezi kifumo msimu wa joto. <laughs> mwezi wa sita huko wa saba ndo tutawaletea hata upeleke vifaru. Marekani mjanja asubuhi kwanza aone vifaru vya wenzake vitaishia wapi? Eh. Yeah. Asubuhi aone ndege ambazo zake umepeleka zitaishia wapi? Mm-hmm. Asubuhi aone nini mifumo ya ulinzi ya umoja wa Ulaya itaisha wapi? Mmangai ni mjanja mara nyingi anapenda kuingia mwishoni mwishoni. Kwa wamepeleka hapo kama sehemu ya majaribio. Apeleka wenzake nendeni kwanza nyie tangulieni mbele huko. Mm. Pekeni kwanza nyie. Kwa nini hivi sasa? Pelekeni nyie kwanza. Mm. Faransa kapeleka. Poland kapeleka. Uingereza kapeleka. Si Ujerumani kapeleka. Si vinti nyingi vya vya ovyo ovyo vimepeleka. Umeona? Sasa Marekani anataka angalia show Ataka angalia show kwanza inaendaje? Mhm. Akiona show yendi vizuri na kuhakikisha makelembe uende asipeleke. <laughs> kwa sababu tayari urusi ashapeleka maroboti. Eh. Hey. Hizo anti tank. <laughs> Yale makelembe wa uani kifalu kitia pua tu. Eh. Yeah. Ngome na nyuka. <laughs> Ngome na nyuka hewani. Mhm. Kama mzimu huo. Unashambulia. Ameshapeleka anti tanks za kutosha. Ameka za Polia. Ameka huko Asoni. Ameka huko huko Doni Base. Ameka tank za kutosha. Anti tank. Mhm. Sasa wewe unaingiaje? Na pia makirembe. Mimi najiuliza. Eh. Mm. Yuno mbinu ya 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 Ukraine ya kwenda kwenda kwa kuna Doni Base mm. nimeharibiwa sana. Mhm. Daraja kubwa kabisa la kuvuka kuingia Hasoni nisha vunjwa. Mhm. Hakuna daraja ambalo libaki. 
Sasa. Eh mtu. Hebu niambie kuhusu barabara ya kifo. Barabara ya kifo ni moja ya barabara ambayo walikuwa wanaitumia sana wanajeshi wa Ukraine. Mhm. Ambayo ilikuwa inaingia inaingia katikati mwa mji wa, wa Bahamuti. Okay. Eh mji wa Bahamuti. Inatoka pembeni ni barabara ambayo kwanza ni barabara ambayo baada baba zote zile zote zile baba zote si kumi na ngapi zile mm-hmm. kwa chini ya ulinzi wa Wekina eh sasa wasuza jeshi la jeshi la la Ukraine likabuni baba nyingine za kienyeji yenyeji likabuni baba nyingine nyepesi nyepesi ili wapenyeze penyeze waingie ndani ya mji mm-hmm. eh bwana <laughs> kumbe hiyo baba kwa baba yenyewe ni tope sio yeah. mm-hmm. lawe tope eh ni tope tope la kufa mtu Alafu kuna baadhi ya kufa mtu. Sasa Wegna walivyogundua sio barabara, wameweka snipers wa kutosha. Mhm. Wako snipers wa kimataifa kutoka kutoka Afghanistan huko. Mm-hmm. Kutoka Syria huko. Wamefundishwa kuua. Mhm. Wamefundishwa kutoa roho za watu. Mashine za kazi hizo. Wamefundishwa kazi, kazi sio mandazi. Mhm. Sasa unaambiwa barabara ukijichanganya tu makilembe. Mhm ukasema wao gari lipite hii barabara. Kwanza gari linakwama. Eh. Kwanza utoboi. Unakula chuma. Ime, imeua watu wengi sana. Imeua zaidi ya wanajeshi unaambiwa 1500. Wa Ukraine. Barabara hiyo ya kifo imeua wajeshi wengi sana. Eh. Na inaendelea kuua. Inaitwa The Road of Life or The Lord of Death. Eh. Kuna, kuna, kuna maisha maisha kama maisha ya hapo, maisha ya hapo. Uh-huh. Maisha yako kwa ambao wako maeneo yale. Mm-hmm. The Lord of Life or the Lord of Death. Barabara ya kifo iko huko Bahamuti. Mm-hmm. Ambapo sahihi iko chini ya wanyalukusa wegna wana muziki wazee wa kazi kazi sio mandazi ambao wameheshimisha urusi. Mm-hmm. Wameheshimisha wamemheshimisha Vladimir Putin. Kweli. Wanaweza lava ya vita ambayo tulikuwa tunaitaka sisi. Mm-hmm. Bahamuti kwa ni mji mgumu. Iko ni ngome ngumu ngome ambayo iliandaliwa kivita tangu mwaka 2014. Yeah. Ngome ambayo ilikuwa na kambi za kijeshi za Ukraine tangu mwaka 2016. Mhm. Ndio chini pekee ambayo ulikuwa unaunganisha doni base yote. Ndio ilikuwa ndio njia chaka la waune kupita kuingia doni base. Mhm. Sasa sasa iko chini ya wanamuziki Wegna. Mm-hmm. Wazee wa kazi kazi sio mandazi. Wakilembe kwa wanajeshi mmoja kutoka huko Cleveland Ohio Marekani ame amekufa leo hapo Bahamuti mm. yeye na wenzake wengine watano mhm amechapwa chasi hapo Bahamuti yeye na wenzake wengine watano kwenye hiyo barabara eh. ya kifo hiyo barabara ya kifo hiyo eh hiyo makilembe kila siku na ina uwepo wa kilomita 12 uh. eh kila siku chuma kinalia hapo makilembe ni kila siku chuma kinalia kwa hiyo kweli hawana njia nyingine ya kuingia ndani ya mji Eh, ni hiyo. Sasa hapo ndo kila siku chuma kinalia. Ya kichwa. Barabara <laughs> ya kifo. Blood of death ipo hapo Bahamuti chini ya Wanyalukusa ama Wekna. Kundi ambalo lilianzishwa na Mzee Prigozhin 2014 na 
maalum mahususi kwa ajili ya kulinda maslahi ya urusi popote pale duniani mm. wakiembe mimi yangu ni hayo mengine ni mengineyo ndio ya kuku ni manyoya lakini ya Mungu ni mengi mm. Mm, ya Mungu ni mengi ya urusi na ukweli ni makombola mabovu katika ukuu wa mwasi na makilio tunasema acha manyang'ao wa malizani eh eh acha umalizani sawa sawa mimi nikushukuru bwana asante sana aya aya